ஹாய் விவர்ஸ் எஸ்டர்டே ஈஸி ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் த்ரீ டி கியூப் எப்படி சேர்க்கறது அப்படின்னு நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ எனி டவுட் திருப்பி திருப்பி அந்த வீடியோவை பார்த்து கியூபை வந்து எப்படி சேர்க்கறதுங்கிற விஷயத்த கற்றுக்கோங்க டுடே டுடே வந்து நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக்கு ஸோ மேக்ஸில் வந்து போர்டு மாஸ் ரோல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் காம்படிஷன் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துலேயும் மஸ்ட்டு ஒன் கொஸ்டின் வந்து போர்டு மாஸ் ரூல் ரிலேட்டட் வந்துடுது அப்போ அந்த போர்டு மாஸ் ரூல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த போர்டு மாஸ் ரூல் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இன் ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் நான் போடுவேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபோ போர்டு மாஸ் ரூல்னால் என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ போர்டு மாஸ் ரூல் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து போர்டு மாஸ் ரூல் ஸோ பி பி ஃபார் ப்ராக்கெட்ஸ் ஓ ஃபார் ஆஃப் டி ஃபார் டிவிஷன் எம் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் ஏ ஃபார் அடிஷன் எஸ் ஃபார் சப்ராக்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்டர் ஸோ இந்த ஆர்டர் வைஸ் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் போர்டு மாஸ்டர் ரூலை வந்து அப்ளை பண்ணி கிவன்ஸ் அம்மா சால்வ் பண்ணணும் ஸோ ப்ராக்கெட்ஸில் வந்து தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்கெட்ஸ் இஸ் தேர் ஸோ நம்பர் ஒன் ப்ராக்கெட் கவ் ப்ராக்கெட் ஆர் ஸ்மால் ப்ராக்கெட் இந்த ப்ராக்கெட்டோட நேம் வந்து ஸ்மால் ப்ராக்கெட் ஆர் கவ் கவ் ப்ராக்கெட் செகண்ட் ஒன்று செகண்ட் ப்ராக்கெட்டோட நேம் வந்து கர்லி ப்ராக்கெட் ஆர் செட் ப்ராக்கெட் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் தேர்டு வந்து பாக்ஸ் ப்ராக்கெட் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஸோ தெர் ஆர் த்ரீ டைப் ஆஃப் ப்ராக்கெட்ஸ் இஸ் தேர் ஸோ ஒன் பை ஒன் இதுதான் ப்ரையாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு கோ ப்ராக்கெட் ஆர் ஸ்மால் செகண்ட் ஒன் கோர்லி ஆர் செட் ப்ராக்கெட் தேர்டு ஒன் பாக்ஸ் ப்ராக்கெட் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கிளியர் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரி ப்ரையாரிட்டி செகண்ட் வந்து ஆஃப்ங்கிற வேர்டு எங்கேயாவது கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் ஆஃப்ங்கிற வேர்டு அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ ஆஃப்ங்கிற வேர்டு எங்கெங்கே கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த போத் நம்பர் நம்ம என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அடுத்து டிவிஷன் டிவிஷன் சிம்பிள் எங்கே இருக்குதோ அதுதான் தேர்டு ப்ரையாரிட்டி ஸோ அந்த பர்டிகுலர் சம்பில் டிவிஷன் சிம்பிள் எங்கே இருக்குன்னு போய் பாருங்கள் தேர்ட் ப்ரையாரிட்டி டிவிஷன் சிம்பிள் அடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து ஃபோர்த் ப்ரையாரிட்டி மல்டிப்ளிகேஷன் அடுத்து ஃபிஃப்த்து ப்ரையாரிட்டி ப்ளஸ் சிம்பிள் சிக்ஸ்த்து மைனஸ் சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ்த்து ப்ரையாரிட்டி மைனஸ் சிம்பிள் ஸோ இதுதான் போர்டு மாஸ் ரூலோட ஆர்டர் ஸோ இந்த போர்டு மாஸ் ரூல் நம்ம கற்றுக்கிட்டு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேத் சைன் ரூல்ஸ் தரவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு டுவெல்வ் டேபிள் நல்லா மனப்படமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் மோர் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் ஸோ யூ டோன்ட் நோ தி மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ஸ் இன் தரவுலி ஸோ எவ்ரி டே மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் ஒன் டு டுவெல்வ் மினிமம் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் டெய்லி நீங்கள் எழுதிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ எப்போ வந்து ரேண்டமாக வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிளில் நம்ம கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுற லெவல் வருதோ அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் டெய்லி மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஃபோர் சார் வாட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் டுவெல் அப்படின்னு கரெக்டான ஆன்சர் சொல்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அதை எழுதிகிட்டே இருக்க வேண்டிதான் இந்த மாதிரி ரேண்டமாக டெய்லி வந்து ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு பார்த்து நம்ம கரெக்டாக நம்மளோட பிரெயின் வந்து சொல்லுதா சொல்லலையான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டுவெல் சார் வாட் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லணும் ஸோ ராங்காக சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் ப்ராப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம் ஸோ எப்போ வந்து நீங்கள் மிஸ்டேக் இல்லாமல் மல்டிப்ளிகேஷன் போத் நம்பரை சொல்கிற லெவல் வருதோ அது வரைக்கும் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் டெய்லி ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் எழுதுறது பெஸ்ட்டு ஸோ திஸ் இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேத் சைன் ரூல்ஸ் இந்த மேத் சைன் ரூல்ஸ் வந்து அல்ஜிப்ராவில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் பட் எவ்ரிபடி டில் நவ் நாட் நோன் தி ரூல்ஸ் ஸோ இந்த ரூல்ஸ் வந்து பேசிக் ரூல்ஸ் தெரியாதனால ஸோ மெனி பர்சன்ஸ் லோயர் கிளாஸ்லேருந்து ஹையர் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் நாட் சால்வ் தி ப்ராப்ளம்ஸ் இன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸோ இந்த பேசிக் ஃபார்முலாஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த பேசிக் ஃபார்முலா அல்ஜிப்ரா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இன் யுவர் லைஃப் காம்படிஷன் எக்ஸாம் எவ்ரி திங் ஸோ அதை நான் ஒன் டைம் என்னுடைய ஸ்டைலில் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை லிசன் பண்ணிவிட்டு லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க எனி டவுட் இஸ் தேர் 
மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது என் ஆன்சர் வரும் ஸோ இது போத்துமே சேம் சைன் காம்பினேஷன் சேம் சைன் காம்பினேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து அடிஷன் அடிஷன் கான்செப்டும் இருக்குது சப்ராக்ஷன் கான்செப்டும் இருக்குது ஸோ இது போத் அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் கான்செப்டு ஸோ இங்கே நிறைய பேர் லோயர் கிளாஸஸில் வந்து ஸ்டில் நவ் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டுருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம கிளியர் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோ போடுறோம் ஸோ சேம் சைன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ போத் நம்பர் கெட் சேம் சைன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு சேம் சைன் நம்பர் இருந்ததுன்னா யு புட் சேம் சைன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸு சைன் நம்பர் இருக்குன்னா ப்ளஸ் போட்டு அடிஷன் ஆன் போத் நம்பர்ஸ் அடிஷன் போத் நம்பர்ஸ் ஸோ இதான் ரூலு சேம் சைன் நம்பர்ஸை வந்துச்சுன்னா சேம் சைன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அடிஷன் போத் நம்பர்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கனால ஸோ சேம் சைன் ப்ளஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபைவையும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் எயிட்டு ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ சேம் சைன் நம்பர்ஸ் ஸோ சேம் சைன் மைனஸ் போட்டுட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எயிட் ஸோ ஃபஸ்ட் காம்பினேஷன் ஃபினிஷ் ஸோ சேம் சைன் நம்பர்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டோம் அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் சைன் நம்பர்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் சைன் நம்பர்ஸ் வந்துச்சுன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ பிகஸ் நம்பர் எது அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு ஃபைவா த்ரீயா ஸோ பிகஸ் நம்பர் இஸ் ஃபைவ் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் சைன் நம்பர்ஸ் வந்துச்சுன்னா பிகஸ் நம்பரோட சைனை அப்ளை பண்ணிவிட்டு சப்ராக்ட் போத் அந்த சப்ராக்ட் போத் பண்ணுறது பிக் நம்பர்லேருந்து ஸ்மால் நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணி போட்டுருணும் ஃபஸ்ட்டு சைன் சால்விங் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ரூல் சால்விங் இப்போ சைன் சால்விங் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் சைன்னால் பிக்கஸ் நம்பரோட சைனை அப்ளை பண்ணணும் ஸோ பிக்கஸ்ட் நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் காம்பினேஷனில் ஃபைவ் ஸோ செகண்ட் காம்பினேஷன் ஃபைவ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் காம்பினேஷனில் ஃபைவ் இருக்குன்னா அந்த ஃபைவ்க்கு பிக்கஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ்க்கு பிஃபோர் சைனை ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு சப்ராக்ட் பிக் நம்பர் டு ஸ்மால் நம்பர் யூ கெட் டூ ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் ஸோ பிகாஸ் நம்பரோட சைன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சப்ராக்ட் போத்து ஸோ கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ சேம் சைன் நம்பர்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் சைன் நம்பர்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதில் ரெண்டுலையுமே அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் போத் கான்செப்ட் இஸ் தேர் ஸோ நல்லா லிசன் பண்ணி திருப்பி திருப்பி வீடியோ பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மோர் ப்ராக்டிஸ் இதே மாதிரி வேறு வேறு நம்பர்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் கான்செப்ட் சேம் சைன் மல்டிப்ளிகேஷன் கான்செப்ட் என்ன பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் சைன் மல்டிப்ளிகேஷன் கான்செப்ட் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ சேம் சைன் காம்பினேஷன் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ சேம் சைன் நம்பர் காம்பினேஷன் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது அப்போ வந்து சைனை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணும் சேம் சைன் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம்னா அது ப்ளஸ் ஸோ தட் இது ரூல் சேம் சைனை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் வரும் டிஃப்ரெண்ட் சைனை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் வரும் அப்படிங்கிற ரூலை நீங்கள் கற்றுக்கணும் ஸோ சேம் சைனை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் மல்டிப்ளேஷன் டேபிள் ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸில் இருக்கிறனால ஃபைவ் த்ரீ ஜார் வாட் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபிஃப்டீன் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீனை இங்கே போட்டுறீங்க அப்போ சேம் சைன் காம்பினேஷன் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன்னா ப்ளஸ் போட்டுட்டு ஆக்சுவல் மல்டிப்ளிகேஷனை அப்ளை பண்ணிடுறீங்க ஸோ இது கிளியராக இருக்கும் செகண்ட் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் சைன் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் போடணும் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷனோ அதை அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் சேம் சேம் நம்பர்ஸ்க்கு மல்டிப்ளிகேஷன்னா புட் ப்ளஸ் சைன் அண்ட் மல்டிப்ளை அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் சைன் நம்பர்ஸ்க்கு மைனஸ் அதாவது புட் மைனஸ் சைன் அண்ட் மல்டிப்ளை தட்ஸ் ஆல் இதான் ரூலு ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் படிக்கணும் இதே சேம் ரூல் தான் டிவிஷன் ஆல்சோ நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு என்ன பண்ணோமோ அதே தான் டிவிஷன் இருக்கும் ஆனால் அங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அங்கே டிவைட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ சேம் சைன் நம்பர் காம்பினேஷன் நடுவில் டிவைடு வருதுன்னா அதே மாதிரியே ப்ளஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு புட் ப்ளஸ் சைன் அண்டு டிவைடு அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் சைன் காம்பினேஷனுக்கு புட் மைனஸ் சைன் அண்ட் டிவைடு தட்ஸ் ஆல் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் போர்டு மாஸ் ரூல் கற்றுக்கிறது பா போர்டு மாஸ் ரூல் என்ன அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர் ரூல்ஸை நம்ம கற்றுக்கிட்டு அந்த போர்டு மாஸ் ரிலேட்டட் சம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் ஒன் டு டுவெல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்
எனக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் எதுக்கு பண்ணி வைக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ இன் ஃப்யூச்சர் மை மேக்ஸ் வீடியோஸ் ஸோ எனி திங் வருதுனா அது இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறது ஸோ மேக்ஸை பார்த்தா பயப்படுறவங்க மேக்ஸ் எனக்கு பிடிக்கலை எனக்கு புரியலை அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாம் சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லா பேருக்குமே மேக்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை மேக்ஸை வந்து பார்த்து பயப்படுறீங்க அப்படிங்கிறவங்கெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா என்னுடைய ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கு நான் டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வீடியோ போடுறேன் தேங்க்யூ விவர்ஸ் ஸோ ஹாவ் அ குட் டே பாய்